ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഡേ വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡേ വ്ളോഗ് അപ്പം നോമ്പും പെരുന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് നോൺ വെജ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാമിലിയും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടിയും ഒരു സദ്യ ഒരിക്കലോ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് എനിക്കറിയണ കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ ഞാനും ഉണ്ടാക്കി അവൾക്കറിയണ കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ അവളും ഉണ്ടാക്കി അവൾ സദ്യയിൽ എക്സ്പേർട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനറിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സദ്യ ഒരുക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡേ ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സദ്യയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രൈഡേ വ്ളോഗാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈഡേ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം എനിക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്തര കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റപ്പം കാരണം ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എണീക്കാൻ ലേറ്റാകും അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചായയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റാൽ എന്തായാലും ഒരു ചായ വേണം അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ റെഡിയായി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ചായ കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉച്ചകത്തേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയും പിന്നെ പായസം തോരൻ രസം പുളിയിഞ്ചി അപ്പം ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പച്ചടിയുടെയും പുളിയിഞ്ചിയുടെയും റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും വേഗം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം തോരനിലേക്കും പച്ചടിയിലേക്കും പുളിഞ്ചിയിലേക്കും ഉള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ കുറേ ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീറ്റത് അവളും ഫ്രണ്ടും വൈഫും നേരത്തെ എണീറ്റിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വേഗം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ വേഗം ഞാൻ ആവശ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അരിഞ്ഞു വെക്കാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുളിഞ്ചിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നാൽ വേഗം പൊതിർന്ന് കെട്ടും അത് ആവുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം പായസത്തിലേക്കുള്ള അട വേഗം വേവിച്ച് വെക്കാണ് അപ്പോൾ വേഗം നമുക്ക് പായസവും വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വേഗം ഞാൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി അതാവുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും അപ്പോൾ വേഗം തോരനിലേക്കാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത് തോരൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വേഗം പച്ചടിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചു അങ്ങനെ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ വെന്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു അധികം ഫൈന് പോലെ ആവരുത് ഒന്ന് കടിക്കാനുള്ള പോലെ ആവണം ഫൈന് പോയ പോലായാലും അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് അതിൽ കടിക്കുന്ന പോലെ ആവണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കുറച്ച് കടുക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ടും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അത് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നല്ല കളർ
mix cheyana katta pidichittundavarud ennittu aa beetroot inde paste ilekku nammal adum serthodukka adu nallona ilakka appo thayiru oichal adhigam vevikanda avashyalla korchonu venda mathi ingane nammal ini adutha thayite oru pan vechi korchu velichanna oikka adilekku korchu kadugu ittu kodukka pinne korchu vachal mulagu ittu kodukka adini shesham korchu karivepil karivepinnele ittittu nallona thoomikka ennittu adu nammude beetroot inde mix ilekku ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുളിയിഞ്ചിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറാണ് വരെ നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കുക നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി വരണം അങ്ങനെ ഏകദേശം അത് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ശർക്കരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ആദ്യം ഞാൻ കാൽഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് മധുരം ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാൽഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇടാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം അങ്ങനെ പുളിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തൂമിക്കാം ഒരു പാല് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കടുക് കുറച്ച് വച്ചൽ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തൂമിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പുളിയിഞ്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചിയും പച്ചടിയും തോരനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് രസവും പായസവും ആണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതും ഞാൻ ഇതിൽ വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേഗം അടുത്തത് ഞാൻ രസവും പായസവും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഒരടുപ്പിൽ രസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വേഗം പായസം ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം അത് രണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പായസം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടു വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസവും രസവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗം റൂമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം പോയി റൂം വൃത്തിയാക്കി വേഗം കുളിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അപ്പം വേഗം ആ പണികളൊക്കെ തീർത്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്തു അലക്കാനുള്ളതൊക്കെ വേഗം വേഗം തന്നെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് പോവാൻ അങ്ങനെ ഫ്രഷായി റൂമൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നിസ്കാരമാണ് ഇന്ന് ചുമ്മാ ഉള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ വേഗം നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി അവരുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പോയപ്പം അവളെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ ഓലൻ അവിയൽ അതുപോലെ എളിശ്ശേരി പിന്നെ കൂട്ടുകറി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും അവളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഏതായാലും നമ്മൾ സദ്യയൊക്കെ റെഡി ആക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും വിചാരിച്ച് വാഴൻ്റെലും മേടിക്കാന്ന് അങ്ങനെ വാഴൻ്റെലൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഓരോ വി ഓരോ വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല എന്താ പറയുക പല പൊസിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് വേഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാവർക്കും വിശപ്പിൻ്റെ വിളി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സദ്യ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷി
ഇന്നത്തെ എന്താ സദ്യ തിന്നതോടുകൂടി റാഹത്തായി ഇതുവരെ നോൺ വെജ് കഴിച്ച് വെജിറ്റേറിയനിലേക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല റാഹത്തായി അങ്ങനെ സദ്യ കഴിച്ച് എല്ലാവരും വയറും ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അലക്കിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വിരിച്ചിടാണ്ടിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി അലക്കിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അലക്കിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു ആറുമണി ആറരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു അങ്ങനെ നല്ല ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു അപ്പം നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് മുകളിലേക്കൊക്കെ കയറി ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു കുറച്ച് നേരം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രൈഡേ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ അസലാമലൈക്കും